sa espesyal na pagtatanghal ng Pinoy Meets World ngayong Marso. Tatawid din namin ni Miriam ang Dagat Pasipiko. Dadalawin ang bayan ni Uncle Sam. Susuyurin mula West Coast hanggang East Coast. Midwest, Central Plains at Southern USA. Kakabustahin ang ating mga kapusong Pinoy. Lilibutin ang bawat kanto, makikiparty at makikiluto. So fasten your seatbelts dahil aarangkada na tayo sa tate. First stop, ang East Coast at South USA. Oh, larga na! New York. Minnesota. Florida. Patandaan na, hindi birong tawirin ang dulot-dulo ng bansang ito. Ang estado pa lang ng Texas, mahigit dalawang beses ang laki ng Luzon. Sa lawak ng bansang ito, umuok pa ang USA ng apat na time zone. Kaya ang bayo ko, umili lang ng mga lugar na pupuntahan. Dahil ang mga pasyalan dito, hindi lang kanto ang pagitan, kundi daan-daang milya ang tatawirin. Iisang bansa man sila, may daan-daang pagkakaiba naman sila sa pamumuhay. At saan litaw na litaw ang pagkakaibang yan? Umpisahan natin ang paglalakbay sa Sikmura. Sa dulong bahagi ng Estados Unidos, matatagpuan ang Florida. Dati itong Spanish colony at di nalalayo sa Cuba. Kaya buhay na buhay ang Hispanic culture dito. Siyempre, hindi ba bubong trip natin dito sa Florida kung di natin titikman natin ang tawag nilang Cuban Cuisine. Ah. Tengo mucha hambre. Okay, pasi a comer, ito ang casa. Si. Si, may Espanyol eh. Umuhig po ito. Uno mas. Ang resulta ng kasaysayan at lapit sa kultura ng mga Hispanic ay ito. Pagkain, hitik sa spices. Pinaghalong alat at ang hang ang Cuban mm. cuisine. Mm. Excellent. Very good. So, ito ang kanilang classic. Meron tayong... Uh, Kaya siya siya? Tamal. Tamales. Tamal. Tamal. Corn, Tamal. Corn, corn with pork. Corn with pork. Corn, corn. corn with pork. Mm -hmm. Tamale. This is ground beef. A hot tamale, ha? No. Okay. No, no, no hot. A ground beef, yes. ground beef white rice, rice sweet uh, plantain. with uh, sweet plantain. Plantain. What, what plantain? It looks like sweet a banana. 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 Mm -hmm. ah, banana. banana. And uh, onion. Yuka. Onion and. Uh, yuka. Yuka. Oh, yuka. Kasama. <laughs> ah, kasama. Kalo ko onion hindi pa Okay, and then this uh, dark one is. Uh, El boneless pork. Boneless pork. Uh huh. Yes, it's croqueta. Croqueta. Croqueta de jamón. Seafood and tomato sauce. Tomato natin. Okay, dapat daw natin ayun yung tawag nilang mojito. Ito medyo may konting alcohol nila. Welcome to Miami. This is where the party of the year is. Bukod sa malapies ng kainan, naibahagi din ang Hispanic culture sa mga taga-Florida ang walang katapusang tagayan at sayawan.
Grabe ang ingay dito. Mag-check-in ka sa inyo. Kahit alang hotel dito. Dapat handa ka talaga hindi matulog. Dahil ang party nila umaabot hanggang umaga. Napakasi pag-party dito dahil bawat kanto, sigurado may makikita ko yung mga Miami Police. Kung ang iba, dinadaan na lang sa hapagkainan at dance floor ang pagkakaroon ng good time. Ang iba naman, idinadaan sa paghit-hit at buga. Dahil sa kaguluhan sa Cuba, marami ang nagsilikas papunta rito sa Florida. Daladala nila ay ilang damit at isang maletang nag-uumapaw sa kultura. Isa na rito ang paggawa ng tobako. Putol, ikot, putol. Hingat ah, baka daliri mahati. Kung tinay madali, pero wag ka, may art din talaga itong dapat sundin. As you know, he has to cut off, of course, the ends of the leaves because the middle part is the, the you know, tastier part. And you have to be very careful when you roll it because it's very fragile. It, it breaks right away. And these leaves are not really very, very dry yet. It's humid. When they roll it, that's when it starts, you know, drying up. Siyam na buwan bago ka maging isang maestro sa paggawa ng tobako. At itong si Rinaldo, labing limang taon nang ginagawa ito. Pero bakit nga ba sikat ang Cuban cigar? Ayon sa ating kaibigan na si Rinaldo, eh, ang kaibahan daw ay yung ginagamit na dahon. So iba't ibang klase, iba't ibang grade kung magandang dahon, eh, iba't ibang lasa. Ayon sa ating kaibigan na si Maria, kung gusto mo ng mas mild, dapat daw itong mas makapal. Bakit? Dahil yung usok daw ay hindi agad-agad nakakapasok. Dito mga nipis, medyo mainit. Mm. So itong nitidigalo ko sa ang kaibigan si May. May? Wow! Mothyot Gracias. Mm. It's my first time to taste, ha? Gusto niya subukar sigaw. Ya mm. pamor de perjudica. Smell. Mm. Pahu. Wow. This is where you will uh, like you mount. Yeah. You mount here and you lie on it here. Mm. Okay. Wow. Put some matches in here. And I put in my cali. You want to order with shipping anywhere. Wow. Okay? Wow. Mm. With a free uh, We can import the Philippines, huh? Oh, Ang hang. Maahang dito, but you know, it's, um, uh, my gosh, it's Cuban cigarettes, so, uh... Tuloy-tuloy pa rin ang paglalakbay. Matapos kumain, sumayaw, magtubako. Fresh air muna tayo. Kakaiba talaga ang Florida dahil dito nagtatagpo ang iba't ibang klaseng kultura. Habang nasa gitna ka ng magandang kalikasan, napapaligiran ng magagandang mga gusali. Kung trip mo yung mag-relax, mag-party, o di kay mag-bonding with the family, ang Florida ay dapat subukan. Ay, sarap. Naging retirement center ang Florida ng mga kano. Yan ay dahil sa banay na klima ng lugar at mabagal na pumumuhay ng mga residente. Summer getaway din para sa mga tensyonado. At amusement center for the kids. Time to tour Florida on the bike. Ah. Sa lawak ng Florida, nasing laki ng labing isang Maynilang pinagdugtong-dugtong. Baka pumuti ng buhok ko bago ko manating ang magkabilang dulo. Ang pag-bike dito sa Florida hindi form of exercise. Talagang isa siyang bagay na pwede mong i-enjoy. Relax na relax ka. Walang hassle. Kung ikaw ay isang kusin,
Desidero. Hindi lang iisang rekado ang mayahahalo mo sa lugar na ito. Ang Florida ay pinagsama-samang sangkap na paghinalo mo'y sasabog sa sarap. Ikaw na nga lang ang bahalang tumansya kung paano mo gagawin malasa ang bawat karanasan. Kilalanin natin Pilipino! Going to America? Fly with the world's largest airline. With convenient connections from Manila or Cebu, American Airlines can take you from Tokyo to Los Angeles, Chicago, Dallas, and New York, and connects to more than 250 destinations worldwide. Call us now to book your trip. Nag-umpisa na rin lang usapan sa kainan dito sa Florida. Punta tayo ngayon sa kalenderya. Woo! Sarap! May araw, may hangin, di masyado malamig. Dito sa Fort Lauderdale, malaki talaga yung community ng mga Pilipinos. In fact, dito sa lugar na ito, marami mga tindahan at mga establishmento na pag may may-ari ng Pilipino. Ah, feels like home. Mga Pilipino. At itong pahinga, sabak sa kainan. Mula Cuban food, pagkain Pinoy naman ang tikman natin. Mm. Mm. Just like home. Ay, grabe. Nakakamiss talaga ang Pinoy food. Two days, three days, four days, one week ka wala sa Pilipinas. Talagang hanap at hanapin mo talaga. Ano mang ang hang o sarap ng Cuban food? Para sa mga Pinoy, walang tatapat sa patatim, munggo, at pritong isda ni nanay. Malaking porsyento ng mga Pinoy na nagtatrabaho sa Florida ay semen. Bakit naman kayo dyan? Bakit? Bakit naman kayo dyan? Bakit naman kayo dyan? Dahil sa lawag ng coastline ng Florida, daang-daang barko ang dumadaong dito kada linggo. Ang Ball and Dam ang isa sa pinakasikat na luxury liners dito sa Fort Lauderdale at halos 50% ng crew, Pinoy. Pero hindi lang si Men ang nakatagpo ng kanilang kapalanan dito. Ang American Dream, di lang pala sa kabuhayan, kung hindi, pati rin sa pag-ibig. Mahigit limang taon na rito si Dan. Hinanap ang swerte ng bulsa. Pero ang natagpuan, Swerte ng kanyang puso. Maaring sa ilan ay kakaibang pag-ibig ni Dan. Pero para sa kanya, walang pinag-iba ang natagpo ang pagmamahal. Kapwa lalaki ang minahal ni Dan. Nagsimula ang lahat sa suyuan sa club. He's very outgoing and he just, you know, he just basically 
started, I, I was chatting with his friend and he started just over, you know, he overtook the conversation. What's the, the... Ang mababaw ng kwentuhan, na uwi sa seryosong usapan. The moment that we talk, I told him that this is my first time to get involved, if ever, to somebody else that's not married. And he's like, oh, gross, and I'm hey, in love with somebody who's not married. Yeah. Malayang tinatanggap ng komunidad ng Florida ang gay relationships. Kaya hindi naging mahirap para sa dalawa ang mamuhay rito. I, I've been very lucky. I never have. So, um, I've never, I never had a problem when I was coming out. And um, I've always lived in places, I think, where I was accepted. So. Kung adjustments daw ang pag-uusapan, tanging lingwahi lang ang nakikita nilang maliit na problema. All his friends, of course, speak... Um, Filipino or Tagalog, and I don't, so that's the only adjustment. <laughs> Carl, like, he loves to eat uh, Filipino food, I love to cook Filipino food, so I don't have any problem with that. We both love to, to say video, okay, we agree that I don't want him to restrict for whatever his friends and his activities with all his friends. Sa bayang ito raw, naipapakita nila na wala silang pinagkaiba sa nakararami. Kumakayo din daw sila na manangal, nagsusumikap para sa kanilang kinabukasan. Pareho man daw silang lalaki sa relasyong ito. Isa lang naman daw ang secret recipe na kanilang pagsasama. I'm hoping that one of these days that we can, you know, invest things together for our future. Me, I would say that I look forward to uh, growing our friendship much further. Mas mura. Sa aming paglilibot sa Florida, may iba-ibang mukha ng pag-ibig kaming natagpuan. How do you like our place? I love it very much. You very know. much? That's good. Yeah, so you're getting ready for lunch? Yeah, thanks. Okay, what are you going to... Did you just do anything here today? Yeah. What time did you wake up today? Oh, my. I must have woke up. It's probably a little bit late. After, quarter after five. Yeah. Si Edita, dalawampung taon ng nurse dito sa Amerika. Tinupad ang kanyang American dream. Lahat tayo na nasa Pilipinas, we come to the to America for greener pasture, more opportunities. And I climbed the ladder, you know, for 20, I was here since 83, I'm going to retire. I retired as a nurse since May last year, and ito if you know, focus ko sa ALF because, you know, yung puso mo, yung isipan mo, parang hilig mo. Wow, how are you? Any pain in Kung dati sumusunod lang siya sa mga doktor, ngayon siya na ang nagbibigay na direksyon sa mga hawak na caregiver. Okay, that's fine. Dumarami lang ang bilang na matatanda sa Amerika. 
Pero imbis na anugain ng kanilang mga anak, itinatapon na lang sila sa assisted living facilities. Tulad nito. Some people think that it's a burden for them. Yung mga iba nga, pag mga special holiday, they only put their uh, parents sa hospital or sa ALF. Mga respite care, ganun, para lang sila makapamasyal or something. At saka nakabukod sila. It's not parang sa atin na para bang ang buhay, pag tumatanda ka na dito, hindi na masyadong colorful. Kaya nandiyan ang mga sagot, mga assisted living facility, mga nursing home. Kung ano man ang pagkukulang ng mga kaanak ng mga residente nila, pilit nila itong pinupunan. It's very rewarding, you know, hindi mo ma-explain. Kasi you do something good, you help other people, and in return, lalo na yung mga, mga residente na walang pamilya, you know, para mo na rin silang pamilya. You know, inaaruga mo sila, and in return also sa kanila, napapaluha sila, and uh, pinapagalaw mo sila. Hindi madali ang pag-aaluga sa mga pasyente. Iba't ibang sakit, iba't ibang paraan na pag-aalaga. Mahirap ang mag-alaga ng matatanda. Kung wala sa puso mo yung ginagawa mo, it's um, mahirap just to come here for this job. So we have a problem of retaining people. So pag walang mga tagapag-alaga, ako mismo nag-aalaga din sa kanila. Depende sa pasyente. May pasyente kaming very independent. Nakaka, uh, they could do everything for themselves mula paliligo, pagkain, pagbibihis, pag, um, um, yung pag-groom nila, magbabalbas, toothbrush. Meron din kami mga pasyente yung tutulungan namin sila sa pagpapaligo, sa pag, uh, you know, pagbibihis and all that stuff. So, depende yun sa pasyente. Karamihan sa mga pasyente, tila na paglipasan na din ang panahon. Bumabalik sa pagkabata, di na nakakaalala. Sabi nga nila, mahirap tumanda sa Amerika. Buong buhay kang naghirap sa paghubog sa inyong mga anak. Pero sila rin daw ang iiwan sa iyo sa huling hininga mo. I believe the saying na kung ano yung plinant mo, babalik din sa iyo. Kasi sinabi ko sa mga anak ko, kung maari, ayoko sa... You know, ayoko sa mga nursing home, sabi ko, aarugain niyo ako na kagaya ng pinag-aaruga ko sa inyo at sa panganan dito, sabi ko kanyan. Ang paniniwalang ito, ang nagbibigay inspirasyon sa mga tulad nila Edita at Joy na handugan ng bagong buhay ang mga pasyente dito, kahit na nabibilang na ang kanilang panahon. Sinusubukan nilang lapatan ng ngiti ang mukha ng bawat residente. Ipinakikitang kulubot man ang balat nila, hindi pa rin sila dapat ipagwalang bahala. Dito, hindi lang binubusog ang sikmura. Binubusog din sa saya ang bawat sandali ng mga matatanda. Kahit na ibig sabihin pa nito ay eh, kapalit ng kanilang sandok ay mikropono sa tanghali. Pag nagkakasakit sila, nandiyan, nakabantay kami dyan. And ang pinakamasakit, pag namamatay, yung na, na, uh, uh, nabibilang nila yung mga hininga nila, we're there, we're trying to comfort them, mapapaiyak ka. Parang talaga yung yung magrigrib ka na parang you think na hindi pa totoo na namatay na sila you know parang pamilya na parang pamilya talaga sa Maryland kabata naman ang hinuhubog ng ating mga kababayan tatlong taon nang nakalilipas na maisip ang gobyerno ng Estados Unidos na kumuha ng Pinoy teachers para punan ang kakulangan sa guro sa kanilang mga silid-aralan. Isa si Jesse sa unang batch na nasabak sa pagtuturo sa Amerika. Umabot sila sa mahigit isang daan. Gusto lang niya maranasan ang pagkakaiba ng educational system dito. Naihanda kami doon sa expectations pero hindi ko rin inaasahan na it would go beyond doon sa inaasahan ko. On your answer sheet, you have the... Sa umpisa raw. Mapaglalampas pa niya ang lahat ng mga nararanasan, pero tila unti-unting natibag ang kanyang tapang. Sobrang ingay nila. Wala silang pakialam kung nakaka-disrupt sila ng klase. Tapos ang parati nilang sinasabi, wala akong pakialam. Uh, pag sinaway mo, makakarinig ka pa ng DITCH or FUCK or 
sasabihin nila sa'yo na bumalik ka sa Pilipinas. <laughs> Nagkasakit ako last year na, uh, na hindi ako nakakatulog or uh, 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 dumating sa point na nagpagamot ako and then uh, uh, ayun, under medication ako last year and kahit hanggang ngayon. Tumating sa point na ayoko kong pumasok dahil natatakot ako, nanginig ako. Dahil parang hindi ko ganun kadaling natanggap yung mga mura nila eh. Ang maganda sanang imaheng ipininta niya sa pagtuturo dito ay mis tulang na uwi lang sa basura. May ilang nagsasabi na ito raw ang dahilan kung bakit kulang ang mga guro sa Amerika. Wala nang kaya magtsagang magturo sa ganitong kapaligiran. Tila dito itinatapon ang mga Pinoy. Naaawa ako in such a way na na eto, nandirito kami, kinuha kami sa Pilipinas para magturo. Pero itong mga batang to hindi nila naiisip ko ano yung pwede namin maibigay sa kanila. Binibilang na ni Jesse ang mga araw sa kalendaryo. Handa na rin daw siyang isara ang kanyang aklat. Dito. At sa Maynila na lang muling bubuksan. Sabi ko nga sa kanila, uh, napakaswerte nyo na pinanganak kayo dito sa Amerika at hindi sa ibang bansa. Kasi lahat ng bagay na kailangan nyo, uh, nandito na. Pinaprovide na sa inyo. Dapat yung pagpapahalaga nandun. Uh, yun ang meron sa atin, sa mga batang Pilipino. Mahalaga sa atin yung edukasyon kasi parating yun ang sinasabi ng mga magulang natin na yun lang yung pwede nilang ipamana sa atin kaya mag-aaral kayong mabuti, mag-aaral kang mabuti. Pero may ilan ding handang ituloy ang nasimulan. Okay, okay, can you get two objects for me? Yes, Zion, that is too much. It is too much. Third warning. Fourth warning, you go time up. Now sit on your bottom and hands on your lap. This is a, a different culture. They have different upbringing. So you have to get that together. Tapos, syempre, uh, at the same time, you have to have good management skills. You know, and you have to be tough yourself. Kasi kagaya sa atin, hindi mo basta pwedeng sigaw-sigawan. No? Dito medyo sanay sila sa ganun. Eh. So you have to be like that as well. Para kay Bernie, masimulan lang sa mga batang tulad nito ang respeto at syaga. May pag-asa raw ang darating na hinarasyon. We're doing something good here. It's a mission that we're doing na, you know, just to share what values we have. Kasi yun na medyo, 